നമസ്കാരം ബൈബിളിലെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനം തള്ളി ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പരിണാമ സിദ്ധാന്തവും മഹാവിസ്ഫോടനവും സത്യമാണ് ദൈവം മാന്ത്രികനെന്നും മാന്ത്രിക പടികൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുമുള്ള വ്യാഖ്യാനം ശരിയല്ലെന്നും ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമ്പരാഗത വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ തള്ളുന്നതാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ വാക്കുകൾ മാർപ്പാപ്പയുടെ വാക്കുകൾ സഭയുടെ നിലപാടുകൾക്ക് തിരിച്ചടിയോ എന്നാണ് ഓട്ടാണ്ടോ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്കും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് എട്ട് നാല് ഒന്ന് ഏഴ് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം എട്ട് എട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലും ഇന്ത്യ വിഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഗവേഷകനായ ശ്രീ വൈശാഖൻ തമ്പി ഒപ്പം ശ്രീ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത് ശാസ്ത്ര നിരീക്ഷകൻ വൈദികനായ പോൾ തേലക്കാട്ട് അല്പസമയത്തിനകം ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യും ആദ്യം ശ്രീ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തവും മഹാവിസ്ഫോടനവും ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങളാണ് എന്ന് മാർപ്പാപ്പ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്നും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തെയും ആത്മീയതയെയും ഒരേ മുഖത്തിൽ കെട്ടാനാകുമോ ഇവിടെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു മുന്നേറ്റം അംഗീകരിക്കാതെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ല നമ്മുടെ ബ്രൂണോയുടെ രക്ഷ രക്തസാക്ഷിത്വം ഒട്ടും പാഴായില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചകമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വാർത്ത ശരിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അംഗീകാരം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കാണ് മതാചാര്യൻ ഇന്ന് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മഹാസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം മറ്റൊന്ന് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഏറ്റവും മുന്നേറിയിരിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന സ്കൂളുകളുണ്ട് അവിടെ നിയമം തന്നെയുണ്ട് പരിണാമം പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്കെല്ലാം ഏറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസവും ശാസ്ത്രവും തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് പാരലൽ സ്ട്രീംസ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലും ചില മേഖലകളിൽ അവ ഒരുമിക്കും ഒരുമിച്ചേ മതിയാവും വിശ്വാസങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിലെ നേട്ടങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവും ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് മഹാസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ മഹാസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മാത്രമാണ് അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തെ കുറിക്കുന്ന ഒരു പരികൽപ്പനയാണ് മറ്റനേകം പരികൽപ്പനകൾ പ്രപഞ്ചത്തിന് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തെ കുറിക്കുന്ന മറ്റനേകം പരികൽപ്പനകളുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായിട്ടുള്ളതും അനേകം ശാസ്ത്രജ്ഞ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം ഒരു അതിന് പിന്തുണയും ചർച്ചകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസുകൾ നമുക്കുണ്ട് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് മഹാസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ സിദ്ധാന്തമാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് അനേകം സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തെ കുറിക്കുന്ന നാലോ അഞ്ചോ സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിക്ക് നൂറ് വർഷം തികയാൻ പോകുന്ന വേളയിലാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ബിഗ് ബാങ് സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം അത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രപഞ്ചം ചിരസ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു കോസ്മോളജിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിനകത്ത് ചേർത്തിരുന്നു ശരിക്കും പിന്നീടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തൽ നടന്നത് എഡ്വിൻ ഹബിളിൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ശരിക്കും വികസിക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടൊരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഒരു അതിസാന്ദ്രമായ സ്ഥലവും കാലവും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്ന അതിസാന്ദ്രമായ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒരു സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ഫലമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഫലം ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഫലമായി പ്രപഞ്ചം പെട്ടെന്നിങ്ങനെ വികസിച്ച് വലുതായി ഇന്നത്തെ ഈ നിലയിലെത്തി എന്ന് ഒരു ആശയം വിപുലീകരിച്ചത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി വർഷം മുമ്പാണ് ആ സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് നമ്മൾ കഥ പോലെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഉള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ കോസ്മ
താപനില എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കെൽവിൻ മാത്രമാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ബെൽ പരീക്ഷണശാലയിലെ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആർണോ പെൻസിയാസ് റോബർട്ട് വിൽസൺ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അവർക്കതിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കോബെ കോസ്മിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് പറയുന്ന നാസയുടെ ഒരു ഉപഗ്രഹം ഈ കോസ്മിക് മൈക്രോവേവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഇതും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ കുറിക്കുന്ന പ്രാപഞ്ചിക സൂക്ഷ്മതരംഗ വികരണമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു റൈറ്റ് പ്രപഞ്ചോൽപത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള മഹാവിസ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ശാസ്ത്രീയമായ നിഗമനങ്ങളും അറിവുകളുമാണ് ശ്രീ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത് ഇപ്പോൾ പങ്കുവച്ചത് അദ്ദേഹം സുപ്രധാനമായി സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ആധുനികതയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അവിടെ ശാസ്ത്രത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മുന്നേറ്റവും നടത്തുക എന്നത് അപ്രായോഗികമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു പരിണാമ സിദ്ധാന്തവും മഹാവിസ്ഫോടനവും ഒക്കെ ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങളാണ് മാന്ത്രിക ദണ്ട് കയ്യിലുള്ള ഒരു മാന്ത്രികനല്ല ദൈവം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭ പരമ്പരാഗതമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നിലപാടുകളെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്ന ഒന്നായി മാർപ്പാപ്പയുടെ വാക്കുകളെ കാണേണ്ടി വരില്ലേ ആ വിധത്തിലല്ല മാർപ്പാപ്പ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പരമ്പരാഗതമായ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ നിലപാട് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ ലോ ലോകമെന്ന പുസ്തകവും വേദഗ്രന്ഥം എന്ന പുസ്തകവും രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് രണ്ടും ഈശ്വരൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ് രണ്ടും ഈശ്വരൻ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമാണ് രണ്ട് വായിച്ചാലും ദൈവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നടന്നെത്താൻ കഴിയും ദൈവത്തെ അറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ വേദഗ്രന്ഥമാണോ പ്രപഞ്ചഗ്രന്ഥം രണ്ട് വായനയിലും രണ്ടും ഒരുപോലെ ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെ മനമറിയുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നൊന്നിനെതിരാകാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വേദഗ്രന്ഥം പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് അത് ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു കഥയാണ് അത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉണ്ടായ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്ന മഹാവിസ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ഒരു കഥയും അതോടൊപ്പം ഉണ്ട് അത് കഥയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ശാസ്ത്രമല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ആ ആ ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയത് തന്നെ ബെൽജിയത്തെ ലുവൈൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കത്തോലിക്ക വൈദികൻ്റെയാണത് ലെമത്രി ജോർജ് ലെമത്രി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ പിറകോട്ട് പോയി അതിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് അതും ഒരു കഥയാണ് ശാസ്ത്രീയമായ കഥയാണ് ഈ രണ്ട് കഥകളും വെച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും പിന്നിൽ ദൈവം കണ്ട ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്നുവെന്നും അതൊന്നിനൊന്നിനെതിരല്ലെന്നും രണ്ടും പരസ്പര പൂരകമായി വിശ്വാസവും ശാസ്ത്രവും ഒന്നിച്ചു പോകണമെന്നുമുള്ള വളരെ സാത്വി മനോഹരമായ സാത്വികമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് മാർപ്പാപ്പ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ശാസ്ത്രീയമായ ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തെ ഗൗ ഗൗരവമായി എടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം ശാസ്ത്രവും പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് ആ അന്വേഷണവും ചെന്നെത്ത് ചെന്നെത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് കൊളൈഡറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ശാസ്ത്ര പര്യവേഷണങ്ങൾ വന്നതാണ് അവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗോഡ് പാർട്ടികൾ എന്നൊക്കെയുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവിടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യരിലേക്ക് പരിണമിക്കുന്ന നിയമസാധ്യതയുടെ പ്രപഞ്ചമാണ് നമ്മുടേത് അവിടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരിടം സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ഇടം കണ്ടെത്തുന്ന അതാണ് റൈറ്റ് തീർച്ചയായും ദൈവകണം പോലെ ഫാദർ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പക്ഷേ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ എനിക്ക് പരിമിതമായ അറിവേ ഉള്ളൂ ഒരു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക ഫാദർ ഒരു ശരാശരി വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൺഡേ സ്കൂളിൽ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് ദൈവമാണ് ആറ് ദിവസത്തെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം ഏഴാം ദിവസം ദൈവം വിശ്രമിക്കുന്നു ആ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന അതിന് വിപുലമായ അർത്ഥങ്ങളിലേക്കോ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്കോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും മാന്ത്രിക ശക്തിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുത സിദ്ധിയുള്ള പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരു വിശ്വാസിക്കു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്തു നൽകുന്ന ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ ആണ് ദൈവം എന്ന തരത്തിലെങ്കിലും ചില വിശ്വാസികൾക്കിടയിലെങ്കിലും ഇത്തരം പ്രവണതകൾ തുടരുന്നില്ലേ അത് തിര
ദൈവികമായ ഒരു ഒരു വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകമാണത് അത് യഹൂദരുടെ ഈ സ്ഥാപത്ത് ആചരിക്കുന്ന ഒരു ആഴ്ചക്രമത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ വിധത്തിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാവ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള കഥ കഥയാണത് അത് ശാസ്ത്രീയമായ കഥയല്ല ശാസ്ത്ര നമ്മുടെ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ എന്താണ് ലോകം അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ പ്രത്യേകതകൾ എന്ത് എന്നതിന് ഉത്തരം തേടി ആരും ബൈബിളിലേക്ക് പോകരുത് അതൊരു ശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗമുണ്ടായാൽ ആ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ വേദഗ്രന്ഥത്തിലേക്കല്ല പോകേണ്ടത് ശാസ്ത്രത്തിലേക്കും മെഡിസിനിലേക്കും നമ്മൾ പോകണം ഇത് തന്നെയാണ് മാർപ്പോർന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ കുമാർ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നിന്നും സുരേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ ഹലോ സുരേഷ് കുമാർ താങ്കൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ എന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മളെ മാർപ്പാപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞത് ആത്മീയ സഭയുടെ നേതാവ് എന്ന് പറയാൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം ഹലോ ഓക്കെ മാർപ്പാപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കത്തോലിക സഭയുടെ ഒരു നേതാവാണ് ഹലോ റൈറ്റ് ആ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന് മാത്രം അഭിപ്രായമാണത് എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ശ്രീ വൈശാഖൻ തമ്പി ശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുന്നു പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുന്നു എന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികളോട് വളരെ മുതിർന്നവരും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് സൂര്യൻ ഉദിക്കാറുമില്ല അസ്തമിക്കാറുമില്ല എന്നത് മറ്റൊരു വസ്തുതയായി യാഥാർത്ഥ്യമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ശാസ്ത്രം പോലും ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ വലിയ തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അലൂമിനിയം ഒരു കാലത്ത് വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർണം എന്ന് പിന്നീട് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട അലൂമിനിയം വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നു ഇവിടെ മാർപ്പാപ്പ തന്നെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെയും മഹാവിസ്ഫോടനത്തെയും ശാസ്ത്രീയ സത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ചില വസ്തുതകളിലേക്ക് ശാസ്ത്ര സമൂഹം കടന്നു ചെന്ന ചെല്ലാത്തതു കൂടിയാണോ ഇത്തരം അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾക്ക് കാരണം എന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടി വരില്ലേ ആ അഭിപ്രായം എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതൊരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അറിവുകളെ നിലനിൽക്കുന്ന അറിവുകളെ പരിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടും പുതിയ അറിവുകളെ സ്വായത്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള മുമ്പോട്ട് പോകലാണ് അലുമിനിയം വിദ്യകളുടെ സ്വർണമായി ഇരുന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അന്നത്തെ അറിവ് ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അറിവ് അത് പിന്നീട് പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു അത് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു അതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതി അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ 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 അറിവുകൾ സ്വായത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അത് മുമ്പോട്ട് പോകും പക്ഷെ മതത്തെയും ശാസ്ത്രത്തെയും നമ്മൾ കൂട്ടിക്കെട്ടുമ്പോൾ പറയുന്ന പ്രശ്നം പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രം ശരിക്കും മതത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് വളരുന്നത് കാരണം മതത്തിന് ശാസ്ത്രം ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രം വളരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ഉറച്ചു പോയ ഒരു ചിന്താധാര തന്നെയാണ് എല്ലാ മതങ്ങളുടേതും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രം അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആരോപണത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മതങ്ങൾ മാറാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാർപ്പാപ്പ ഇതുവരെ മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരാണെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെയും ബിഗ് ബാങ് സിദ്ധാന്തത്തെയും അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാടിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അതൊരു വാർത്തയാവും അദ്ദേഹം അപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ രാജഗോപാൽ കമ്മത്തിനോട് ചർച്ച ആരംഭിച്ചതും അതേ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചോൽപത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെയും മഹാവിസ്ഫോടനത്തെയും ഒക്കെ ശാസ്ത്ര സത്യം എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പ്രപഞ്ച ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണക്കാരനായവനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതല്ല എന്ന മറുഭാഗം കൂടി മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയുള്ള പ്രശ്നം മുമ്പ് ഒരു ഫാക്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഭൂരിഭാഗവും മത ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനമായ ഒരു രാജ്യത്ത് അവിടെ കെൻഡക്കി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊരു ക്രിയേഷൻ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അതായത് അവിടെ ബൈബിൾ ബിബ്ലിക്കലായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പത്തി സിദ്ധാന്ത കഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ വിശദീകരിക്കുന്ന എക്സിബിറ്റുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ ഡൈനോസറുകളും മനുഷ്യനും ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് പശുക്കളും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ നിൽക്കുന്ന പോലുള്ള രീതിയിൽ ഡൈനോസറുകളെയും മനുഷ്യനെയും അവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്
അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ശാസ്ത്രത്തെയും മതത്തെയും കൂട്ടിക്കെട്ടുപോൽ സംഭവിക്കുന്നത് മതം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അറിവിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള മുന്നോട്ട് പോക്കിനെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് യോജി ശാസ്ത്രത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർക്ക് വിയോജിക്കേണ്ടി വരുന്നത് റൈറ്റ് ചർച്ചയിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരികെ എത്താം ജോസഫ് എന്ന പ്രേക്ഷകൻ എറണാകുളത്ത് നിന്നും ജോസഫ് പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ മർമ്മത്ത ഒരിക്കലും ദൈവവചനങ്ങൾക്കെതിരായി പറയുന്നില്ല കാരണം ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോയാലും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഒരു ഉള്ളിയോ പുള്ളിക്കോ മാറ്റം വരികയില്ല എന്ന് ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ പറയുന്നത് വ്യക്തമാകുന്നില്ല ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചർച്ച തുടരും മാർപ്പാപ്പയുടെ വാക്കുകൾ സഭാ നിലപാടുകൾക്ക് തിരിച്ചടിയും എന്നാണ് ഓട്ടാണ്ടോ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ എല്ലാ മത സാമുദായിക സംഘടനകൾക്കും ചില ആചാര രീതികളുണ്ട് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടേതായ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് യാതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല യാതൊന്നും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല എന്ന് അതിനെ ആത്മീയമായ തലത്തിൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ സമീപിക്കുന്നത് എന്നാൽ എനർജി കണൌട്ട് ടു ബി മെയ്ഡ് നോട്ട് ടു ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശാസ്ത്രമായി മാറുകയും അത് ശാസ്ത്രീയമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആത്മീയ തലം മാത്രമാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ശാസ്ത്രീയ വശത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നതോ ആണോ പ്രധാനമായും ശാസ്ത്രത്തെയും മതത്തെയും രണ്ടായി കാണേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ാഷ് പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും സ്പിരിച്വൽ സയന്റിഫിക് സോഷ്യൽ ഈ മൂന്ന് മാനങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിരുന്നവരുടെ പ്രസ്താവന തികച്ചും സ്വാഗതാർഹമാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജാതി വ്യവസ്ഥ അടക്കം തെറ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ കല്ലറിഞ്ഞിട്ടില്ല ശാസ്ത്രം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ഇന്നേ വരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പീഡിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന്റെ ദർശനം വേറെയായിരുന്നു അവർ മതവും ശാസ്ത്രവും പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു നമ്മൾ പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു സഭയുടെ നിലപാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ മാറ്റി നിർത്തരുത് പകരം മാർപ്പാപ്പയുടെ നിലപാടുകൾ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസികൾക്കും ലോക വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനും സന്തോഷം പകരുന്നവയാണ് പലതും പുരോഗമനപരമാണ് എക്കണോമിക്കലി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് സെന്റർ നിൽക്കുന്ന ഇൻക്ലൂസീവ് ആയൊരു പിച്ചിന് വേണ്ടി എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും പൊതുതന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഹൈന്ദവമാകട്ടെ ക്രൈസ്തവമാകട്ടെ ഇസ്ലാമികമാകട്ടെ ആ രീതിയിൽ മാർപ്പാപ്പയുടെ ഒരു പക്ഷേ വിപ്ലവാത്മകരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം നിലപാടുകൾ മറ്റ് മതസമുദായങ്ങളും ആദരവോടെ കാണുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഇത്തരം മതമേലധ്യക്ഷന്മാരുടെ സമീപനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷം ഒരു പക്ഷേ എതിർക്കുന്നവരെ കാണാം എന്നിരുന്നാലും മുമ്പോട്ടുള്ള ശരിയായ ഒരു കാലപ്പാണ് ശക്തമായ ഒരു കാലപ്പാണ് ഞങ്ങളടക്കം ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്ന വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആത്മീയ പാതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാർപ്പാപ്പയുടെയും നിലപാടുകളുടെയും മുമ്പോട്ടുള്ള പോക്ക് പരിണാമം തികച്ചും ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമായി തന്നെ കാണണം എല്ലാ മതങ്ങളിലെയും ആത്മീയ നേതാക്കൾക്ക് ഇത്തരം മുമ്പോട്ടുള്ള കാൽവെപ്പുകൾ എടുക്കാൻ ഇത് പ്രചോദനമാകും ആ നിലപാടുകൾ എടുത്ത് സധൈര്യം മുമ്പോട്ട് വരാൻ ഇത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആകുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ നിലപാടുകളോട് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന മാർത്തോമ സഭയും മറ്റെല്ലാ സഭകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോട് കൂടുതൽ പൊരുത്തപ്പെടുകയും പുതിയ തലമുറകളെ അതിനനുസരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയും പരുവപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ മാജിക്കുകളെയും ഗിമ്മിക്കുകളെയും വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുങ്ങാൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ചാൽ വന്നതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ പുതിയ തലമുറ എല്ലാ സഭകളിൽ നിന്നും അകന്നു പോവുകയേ ഉള്ളൂ ബൈബിളിലെ പത്ത് കൽപ്പനകളും ആരാദ്യം കല്ലെറിയുന്നതും കണ്ണിലെ കോലെടുക്കുന്നതും അതുപോലുള്ള മറ്റു പല സത്യങ്ങളും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ എല്ലാ സഭകളും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അത്തരത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ശ്രീ പോൾ ഫാദർ പോൾ തേയിലക്കാട്ട് നേരത്തെ ശ്രീ വൈശാഖൻ തമ്പി സൂചിപ്പിച്ച ഒന്ന് ശാസ്ത്രവും മതവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാനാകാതെ പോകുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പല കണ്ടെത്തലുകളും മത
നമ്മൾ അമ്പിളി അമ്പാവിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികളോട് കഥ പറയും ആ കഥ നമ്മളത് നിർത്താറില്ലല്ലോ അമ്പിളി അമ്മാവിൻ്റെ ചന്ദ്രനിൽ ആളുകൾ പോയി എന്നതുകൊണ്ട് അമ്പിളി അമ്മാവിൻ്റെ കഥകൾ നിർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഭൂമി ഉലത് ഉരുണ്ടതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യന് കൃഷിക്കാരൻ തോടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭൂമി പരന്നതാണെന്ന് ബോധത്തിൽ തന്നെ കൂടെ തോടുണ്ടാക്കണം രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മതങ്ങളും വിശ്വ ഫിലോസഫികളൊക്കെ കരുതുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് മൂ മനുഷ്യൻ്റെ മൂല്യവത്തായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും പരസ്പര പൂർവ്വങ്ങളാണ് രണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതേസമയം നമുക്ക് അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രം നിരന്തരം വളരുകയാണ് മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യം ഇന്ന് സത്യമായത് നാളെ ചിലപ്പോൾ മാറ്റി മാറും അതുകൊണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രവും വിശ്വാസങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് മനുഷ്യന് ആവശ്യമാണ് ഒന്നിച്ച് പോകേണ്ടതാണ് പരസ്പരം പുരോഹങ്ങളാകണം സഹകരിക്കണം ഇന്ന് ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ശാഖയുണ്ട് അവിടെയാണ് മതങ്ങളെയും തത്വചിന്തകളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ വ്യാപകമായി വളരുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലനങ്ങളായിക്കൂടിയാണ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളും അതിൻ്റെ മാനങ്ങളും എല്ലാവരും ഉൾക്കൊണ്ടേണ്ടത് റൈറ്റ് ശ്രീ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസങ്ങളിലാകട്ടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളിലാകട്ടെ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളിലാകട്ടെ ഒക്കെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് വാൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ആധുനിക ലോകം പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ഉപഗ്രഹ ഗ്രഹങ്ങളിൽ അടക്കം നേരിട്ടെത്തുവാനുള്ള പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മംഗൾയാൻ ഉൾപ്പെടെ താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളുമാണ് മംഗൾയാൻ ഒരു പരിവേഷണ പേടകം പുറപ്പെടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർ അടക്കം ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ പള്ളികളിലോ ഒക്കെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ദൈവം എന്നത് ഒരു ഊർജമാണെന്നും അത് പോസിറ്റീവായ ഒരു എനർജിയാണ് എന്നുമുള്ള വശത്തെ ശാസ്ത്ര സമൂഹം തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർ ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അതായത് അവർ ജനിച്ച് വീണ ഉടൻ തന്നെ അത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പരിണാമാവസ്ഥ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പരിണാമാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ കടന്നുകൂടിയതാണ് ആ വിശ്വാസങ്ങൾ പരിണമിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ലെവലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അന്ന് മംഗളിയാൻ വിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പല കാര്യകാല മംഗളിയാൻ മാസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ മാർച്ചിൽ എത്തിയ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ പരിണമിച്ച് അത് വിശ്വാസങ്ങളും ശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ കൺവെർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിന്ദു എത്തുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു മാസം പോലും ആയില്ല ഒരു മാസം ആകുന്ന സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേരൂന്നിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഐ എസ് ആർ ഒയിലെയും മറ്റും ശാസ്ത്രജ്ഞരൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അവരെപ്പോഴും ഈ രീതിയിലുള്ള ഇത് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എത്ര ശാസ്ത്രത്തിൽ അവർ ആഴ്ന്നിറങ്ങി പോയാലും അവരിത് തന്നെ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ അടുത്ത തലമുറ ഇനി വരുന്ന തലമുറ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് വളരുന്ന തലമുറ തീർച്ചയായിട്ടും മഹാസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അംഗീകരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും അവർ അതിൽ നിന്നും അതിന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും കാരണം ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിലൂടെ എന്തുകൊണ്ട് മഹാസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം എന്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സിദ്ധാന്തം അല്ല എന്തുകൊണ്ട് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പരിണാമ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് അതുപോലെ ബിഗ് ബാങ് തിയറി പല സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കിയില്ല കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ സിദ്ധാന്തമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാലോ അഞ്ചോ തിയറീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് അതിനാണ് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഈ നോബൽ കമ്മിറ്റി പോലും ചില ബയസ് ഈ മഹാസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തത്തോട് കാണിക്കുന്നുണ്
ശരിക്കും മൾട്ടിവേഴ്സ് തിയറി ഉണ്ട് അനേകം തിയറികളുണ്ട് ഈ ബിഗ് ബാങ് സിദ്ധാന്തത്തെ അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അനേകം കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ അന്വേഷണം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശസ്തനായ കോസ്മോളജിസ്റ്റായ ജയൻ നാർലിക്കറുടെ ആശയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി പ്രകാശവർഷം വലിപ്പമുള്ള പ്രപഞ്ചം അതിൻ്റെ എന്തായാലും പറയുക ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കോടി വർഷം മുമ്പുണ്ടായ പ്രപഞ്ചം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രീയമായും ചില സംശയങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചില വിഷയങ്ങളെ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് മതങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു അത് എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിക മതവിഭാഗത്തിൽ പോലും പ്രവാചകന്റെ മുടിക്ക് അത്ഭുത സിദ്ധിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അതിനെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ട് ആ നിലയിലൊക്കെ ദൈവം എന്നാൽ അത്ഭുത സൃഷ്ടി നടത്തുവാൻ ശേഷിയുള്ള ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും ഒക്കെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് ചില ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങളെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ ഏത് നിലയിലാണ് മാനവരാശി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് അല്ല താങ്കൾ മതത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിനെതിരേക്ക് വലിച്ചു വെച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയൂടാ മതപരം ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടോ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു മുടിയുടെ വിശുദ്ധി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അതിന് ആ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുള്ള ഞങ്ങളൊക്കെ അടക്കമുള്ളവർ അതിന് കൂവി ഇപ്പൊ ആദ്യ സംബന്ധമായ ബോർഡുകളോ അതുപോലെ ഫ്ലക്സുകളോ ഒന്നും റോഡുമല്ല എവിടെയും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രക്ഷപ്പെടാം അതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലമോ ഒരു ഒരു ലോകം നമുക്ക് വിഭാഗം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എക്കാലത്തും കുറെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ലോകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ വിഷയത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞതായ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ അടി ഞാൻ അടിവരെ ഇടുകയാണ് അതായത് എനിക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും അതനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിഗ് ബാങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരിക്കലും തന്നെ മതം എതിരല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒരു പരാമർശം അത് സംബന്ധമായുള്ളത് അതെന്താ അന്ന സമാവാത്തി വല്ലാത്ത കാലത്ത് അറത്തുക്കാൻ ഈ ഈ ഫത്തക്കനാഹുമ അതായത് ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം ഗോളങ്ങൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഒന്നായിരുന്നു പിന്നീട് നാം അതിനെ പിളർത്തി അങ്ങനെ ഭൂമി അത് തെറിച്ചു വന്ന് ഭയങ്കര ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നു എന്നത് ഖുർആാനിലുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആയിരത്തി നാനൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അത് ശാസ്ത്രീയമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞതായ ഈ കാര്യം മതത്തിനെതിരല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുരിശ് അതുപോലെ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് ചെങ്കോൽ അധികാരം ഇത് രണ്ടും നീണ്ട് വളരെ നീണ്ട സംഘട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് എന്നെ ബന്ധിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ അത് തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഘട്ടന ശാസ്ത്രീയമായ ചിന്തയെയും അത് പരമായ എല്ലാത്തിനെയും നിരാകരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടായിരുന്നു നേരത്തെ ചർച്ച സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് ശാസ്ത്രം അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ വമ്പിച്ച രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയും ചർച്ച് പള്ളിയിൽ ഒതുങ്ങി ചേർത്തു ഇപ്പോൾ അതാ ഫ്രാൻസിസ് പാർപ്പാപ്പയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങളെ വളരെ ശക്തമായി മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനെ അനുകൂലിക്കാൻ അത് വളരെ നന്നായി എന്ന് പറയാം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ് ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രം ഇപ്പോഴത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ വെച്ചാലും നമ്മൾ അത് അടക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് വളരെ നന്ദി ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള ഇസ്ലാമിക ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ ചിന്തകളാകട്ടെ എല്ലാവരും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളോട് യോജിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രവും മതവും വിശ്വാസവും ഒക്കെ മാനവരാശിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നാണ് ചർച്ചയിൽ പൊതുവായി അഭിപ്രായം പ്പെടുന്ന ധാരണ എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത് ശ്രീ പോൾ തേലക്കാട്ട് ശ്രീ വൈശാഖൻ തമ്പി ചർച്ചയിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തതിന് ഒപ്പം മറ്റുള്ളവർ ടെലിഫോൺ ലൈനിലും ഓൺവൈ ഓൺലൈൻ വഴി അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നവരിൽ അമ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം പ്രേക്ഷകരും മാർപ്പാപ്പയുടെ വാക്കുകൾ സഭയുടെ നിലപാടിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്നും നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം പ്രേക്ഷകർ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു വളരെയധികം നന്ദി എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓട്ടം ടോക്ക് സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം